un des points importants qu'on est venu présenter sur le, le pôle euh, nutrition, nutrition euh, fertilisation azotée, euh, c'est le, le pilotage de la fertilisation azotée donc, euh, sur les céréales à la paille. Hein, c'est sur ces espèces-là que ces outils sont les plus utilisés. Euh, ces outils de pilotage servent à quoi Ils servent à ajuster la fertilisation azotée tout au long de la montaison de, de, de la culture de blé, de blé tendre ou d'autres types de blé. Le principe, c'est d'interroger la plante pour savoir si elle est suffisamment alimentée en azote afin de compléter pendant la montaison son alimentation par un apport d'engrais azoté donc que l'on va déclencher grâce à un indicateur. Alors, Ce qui est important à, à cadrer dans l'utilisation des outils de pilotage, c'est qu'il faut toujours les utiliser en complément d'un calcul de dose prévisionnelle qu'on aura réalisé au préalable. Donc d'avoir une dose calculée a priori. Et l'outil de pilotage va permettre de réajuster à partir de cette dose calculée euh, a priori, de réajuster s'il faut un peu plus ou un petit peu moins euh, que cette dose apportée. Et donc euh, pratiquement, en fait, on n'apporte pas la totalité de la dose con conseillée donc, au stade des pieds 1 cm, hein, mais on met une, en réserve une certaine quantité de l'ordre de 40 unités. Et ces 40 unités, on va les apporter ou pas, selon ce que va nous dire l'outil de pilotage pendant la montaison. Le pilotage de la fertilisation euh, se, se réalise par différentes méthodes, différents outils. Euh, ceux que l'on connaît le, le mieux, donc Arvalis, sur lesquels on a travaillé, donc la première historique, c'est la méthode Jubile que l'on a construit donc, euh, avec l'INRA, qui est basée sur le, le, un indicateur qui est la teneur en nitrate du jus de la base de tige de blé, ou d'autres organes si on passe à d'autres cultures. Euh, un autre outil de pilotage qui est le N-Tester, qui mesure un indicateur proche d'une teneur en chlorophylle de la feuille, hein, donc un indicateur euh, relié euh, au statut azoté du blé, et euh, qui, sur lequel on mesure donc, la, la transmittance de la feuille. Et euh, ça se mesure grâce à une, une sorte de pince, hein, et on a travaillé sur le sujet avec euh, la société Yara. Et le dernier outil qui est le plus récent, hein, qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui, c'est Farmstar, qui permet de produire donc, un conseil d'apport de, de, pendant la montaison, euh, basé sur des indicateurs estimés via des satellites. Un des gros intérêts de cet euh, outil de pilotage, c'est de pouvoir intégrer et répartir au sein d'une parcelle des doses conseillées différentes au sein de la parcelle. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est vrai que le service Farmstar, du coup, l'agriculteur reçoit une carte, un mail, donc il n'y a pas de déplacement à faire dans les champs, alors que dès lors qu'on passe un outil, certes plus maniable, mais du coup qui demande du temps d'observation de, de, au champ, le N-Tester ou Jubile, il faut aller dans le champ, il faut prélever, il faut faire des mesures. Ça demande un peu plus de temps, mais du coup c'est plus souple d'utilisation, on peut y aller quand on veut. Ces outils de pilotage donc, sont, sont, ont été construits, sont construits de façon à effectivement permettre euh, à la parcelle d'obtenir euh, un rendement non limité par l'azote, hein, donc d'obtenir le rendement potentiel de, de la parcelle, mais ils ont aussi comme objectif euh, d'assurer une qualité des, 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 des céréales, euh, des céréales sur, euh, dans les parcelles, qualité euh, minimale, sachant qu'il y a différentes, euh, pour chacun de ces trois outils d'ailleurs, hein, on peut proposer une, une méthode dite protéine, hein, où on peut améliorer, on peut compter gagner un petit peu sur la teneur en protéines en adoptant une règle de décision un petit peu différente. Et en plus sur d'autres outils, euh, sur certains outils comme le N-Tester ou Farmstar, on a des règles spécifiques pour piloter la fertilisation de blé dur et de blé améliorant.